హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు భాస్కర్స్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ బాటనికి సంబంధించినటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయితే మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఇందులో ఈ బాటనిస్ట్ సంబంధించినటువంటి ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఉంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఇది సో ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఏంటంటే చూడండి యు ఆర్ ఏ బాటనిస్ట్ వర్కింగ్ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ ప్లాన్ బ్రీడింగ్ సో మీరు ఒక బాటనిస్ట్ అయ్యి ఒక ప్లాన్ బ్రీడింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో మీరు అక్కడ మీరు వర్క్ చేస్తున్నట్టయితే డిస్క్రైబ్ ద వేరియస్ స్టెప్స్ దట్ యూ విల్ అండర్ టేక్ టు రిలీజ్ న్యూ వెరైటీ ఒక న్యూ వెరైటీ రిలీజ్ చేయడం కోసం ఎటువంటి స్టెప్స్ అయితే ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఇది సో ఇది చాలా మంది కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఈ ఎస్ఏ కూడాను సో ఇది మనకి స్టార్ క్యూ మెటీరియల్ చాలా మంది ఎక్కువ ఫాలో ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి స్టార్ క్యూ మెటీరియల్ లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఇందులో కూడా పాయింట్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి అంటే పాయింట్ వైజ్గా ఉండే వాళ్ళు కూడా మీకు తొందరగా అర్థమయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఒకసారి వినండి విన తర్వాత చదివితే మీకే బెటర్గా అర్థమవుతుంది ఓకే అయితే ఇక్కడ చూడండి ఆన్సర్ కి వచ్చేసరికి ఆన్సర్ లో వేరియస్ స్టెప్స్ టు రిలీజ్ న్యూ జెనెటిక్ వేరియేషన్ వెరైటీ అంటే ఫర్ ఏదైతే జెనెటిక్ వెరైటీ అనేది న్యూ వెరైటీ కింద మనం రిలీజ్ చేయాలంటే ఆఫ్ క్రాప్ ఆర్ ఫాలోడ్ ఆర్ యాజ్ ఫాలో ఈ కింద అయితే కింద అయితే మాత్రం ఫైవ్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫైవ్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఒక న్యూ వెరైటీని అయితే మాత్రం ఈ రిలీజ్ చేయడానికి వేరే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టెప్స్ లో ఈ ఫైవ్ స్టెప్స్ అయితే మాత్రం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ ఫైవ్ స్టెప్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ టూ సైడ్ హెడ్ చూడండి కలెక్షన్ ఆఫ్ వేరేబిలిటీ ముందు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ మనకు కావాల్సిన డిజైర్డ్ లక్షణాలు అంటే మనకు కావాల్సిన లక్షణాలు ఉన్న వాటిని సెలెక్ట్ చేయాలంటే మనకు కావాల్సిన లక్షణాలు ఉన్నటువంటి ప్లాన్స్ అన్నిటిని కూడా ముందు మనం కలెక్ట్ చేయాలి ఇలా దీన్ని మనం అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ వేరేబిలిటీ అంటే రకరకాల లక్షణాలు ఉన్నటువంటి మొక్కని మనం కలెక్ట్ చేయడాన్నే కలెక్షన్ ఆఫ్ వేరేబిలిటీ అంటాం దీన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనం కింద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అప్పుడు ఇంకా మీకు బెటర్ కదా అవుతుంది ముందు సాటర్డే చూడండి సెకండ్ వచ్చేసరికి అంటే ఇవాల్యుయేషన్ అండ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ సో వాటన్నిట్లో మనకు కావాల్సిన లక్షణాలు నువ్వు పేరెంట్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అంటే ఎక్కువగా మనం గ్యాదర్ చేసిన ప్లాన్స్ అన్నిట్లోనూ మనకి ఎటువంటి క్యారెక్టర్స్ కావాలో దాని అటువంటి వాటిని పేరెంట్స్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి క్రాస్ హైబ్రిడైజేషన్ అమౌంట్ గా సెలెక్టెడ్ పేరెంట్స్ ఏవైతే మనం పేరెంట్స్ కింద సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో వాటి మధ్యన ఏం చేస్తామంటే ఈ క్రాస్ చేయడం జరుగుతుంది క్రాస్ హైబ్రిడైజేషన్ అయితే మాత్రం ఈ పేరెంట్స్ మధ్య చేయడం జరుగుతుంది ఇంకా ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి సెలెక్షన్ అండ్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ సుపీరియర్ రికాంబినెంట్స్ సో మనకి ప్రొడ్యూస్ అయిన వెరైటీస్ లో ఏదైతే సుపీరియర్ సుపీరియర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే పేరెంట్ ప్లాంట్స్ లో ఒక టూ క్యారెట్స్ తీసుకుంటాం ఆ టూ క్యారెట్స్ కూడా పేరెంట్స్ కంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ అంటే ఇంకా హైగా ఉండాలి అటువంటి లక్షణాలు వాటిని మనం ఏంటంటే సుపీరియర్ రికాంబినెంట్స్ అంటాం సో అటువంటి వాటిని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము టెస్ట్ చేసి ఇంకా ఫిఫ్త్ వన్ ఏంటంటే టెస్టింగ్ రిలీజ్ అండ్ కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ న్యూ వెరై న్యూ కల్చివేటర్స్ సో రకంగా మనం ఏంటంటే ఈ టెస్టింగ్ చేస్తున్నాం వీటిని టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత ఒక న్యూ వెరైటీ మనం రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది కమర్షియలైజేషన్ ప్రాసెస్ లో పర్పస్ లో సో ఇది ఫైవ్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ సో ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం ఇప్పుడు ఒకసారి మనం టోటల్ గా ఒక దానికి ఒక దానికి మనం ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం సో ఫస్ట్ వన్ చూడొచ్చు కలెక్షన్ ఆఫ్ వేరేబిలిటీ ఏంటి కలెక్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక మ్యాంగో ట్రీ కావాలి సో మ్యాంగో అనేది ఒక ప్లాంట్ మనం కావాలి సో మ్యాంగోలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉంటాయి సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజెస్ ఉన్నటువంటి ప్లాన్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి మ్యాంగోస్ అలాగే ఎక్కువ నెంబర్ లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఉంటాయి సో మనకి రెసిటెన్స్ పవర్ ఎక్కువగా ఉన్న ఉంటాయి సో ఇలా రకరకాలు ఉంటాయి సో మనకి మ్యాంగో వెరైటీస్ ఎన్ని రకాల వెరైటీస్ ఉన్నా అన్ని రకాల వెరైటీస్ ని ముందు మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఈ మ్యాంగోలో ఉన్నటువంటి మామిల్లో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాలని కూడా మనం కలెక్ట్ చేసుకోవడాన్ని మనం ఏంటంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ వేరేబిలిటీ అంటాం సో మనకి మనకి చాలా వరకు కూడా బంగిని బల్లి అంటాము సువర్ణ రేఖ అంటాము రకరకాలు ఇక చాలా చాలా రకాలు ఉంటాయి రసాలు అంటాము ఇలా రకరకాలు అయితే మనం అంటే మీ నార్మల్ గా మనం పిలిచే మాటలో చెప్తున్నాను మీకు అంటే మ్యాంగో అనేది మా వాళ్ళలో మనకి చాలా రకాలు ఉంటాయి అన్ని రకాలని మనం ముందు గ్యాదర్ చేసుకోవాలి ఇందులో ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి జెనెటిక్ వేరేబిలిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ బ్రీడింగ్ ప్రోగ్రామ్ సో ఇది మ్యాంగో ప్లాంట్ కనే కాదు ఏ ప్లాంట్ లోనైనా సరే బ్లీడింగ్ బ్రీడింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్న
explanation so one is exploitation of natural genes available in the populist ante ikkada manaki ee wild varieties annintini kuda manu em chestam ante collect chesi then manu preserve chestam oka pa daggara badra parachanam jarugutundi ila badra parachanam lo avutundante different different populations lo unnatuvanti different different genes anni kuda manaki edha daggara ite matram mundadam jarugutundi ink next fourth point osariki chudandi the entire collection of plants మనం ఏవైతే వైల్డ్ వెరైటీస్ కలెక్ట్ చేసుకున్నామో ఆ కలెక్ట్ చేసిన మొత్తం ఎంటైర్ కలెక్షన్స్ లో ఏమవుతుంది ఆర్ సీడ్స్ అవ్వచ్చు ప్లాంట్స్ అవ్వచ్చు ప్లాంట్స్ అని అవ్వచ్చు మనం సీడ్స్ అని అవ్వచ్చు ఆల్ డైవర్స్ ఎలైల్స్ ఫర్ ఆల్ జీన్స్ ఇన్ ఏ గివెన్ క్రాప్ ఈస్ కాల్డ్ జెర్మ్ ప్లాజం కలెక్షన్ అంటే మనం వీటన్నిట్లోనూ ఏవైతే అంటే మన డిజైర్ అని మనకు కావాల్సినటువంటి ప్లా లక్షణాలు ఉన్నటువంటి అంటే క్యాట్స్ ఉన్నటువంటి ఎలైల్స్ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ ని మనం ఏదైతే కలెక్ట్ చేయడానికి వీటికి కూడా ఈ జెర్మ్ ప్లాజం కలెక్షన్ అనేది ఒక రకంగా యూస్ యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇది టోటల్ గా జెర్మ్ ప్లాజం అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ వేరేబులిటీకి సంబంధించింది అంటే ఇక్కడ ఓవరాల్ గా ఇందులో ఉన్నది ఏంటంటే మనకు కావాల్సిన వెరైటీ క్రాప్ ప్లాంట్ ఏదైనా అవ్వచ్చు అది షుగర్ కేన్ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకు ప్యాడీ అవ్వచ్చు సో ఏదైనా సరే మీరు తీసుకున్నటువంటి ఏ ప్లాంట్ అని ఏ క్రాప్ ప్లాంట్ తీసుకున్నా దానిలో అన్ని రకాల వెరైటీస్ ని వైల్డ్ వెరైటీస్ ని కూడా మనం దగ్గర తీసు కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకోవడానే కలెక్షన్ ఆఫ్ వేరేబులిటీ అన్నం జరుగుతుంది దీన్ని మనం జెరిమ్ ప్లాజం కలెక్షన్ కూడా అన్నం జరుగుతుంది అంటే ఎన్ని రకాల కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి అవి ప్లాంట్స్ అవ్వచ్చు సీడ్స్ అవ్వచ్చు వీటన్నిటిని కూడా మనం ఏంటంటే ఈ డిజైర్డ్ ఎలియల్స్ అన్ని కూడా మన దగ్గర జీన్స్ ఫర్ ఆల్ జీన్స్ అన్ని జీన్స్ తాలూకా ఈ డిజైర్డ్ ఎలియల్స్ అన్ని కూడా మనం కలెక్ట్ చేయడానికి మనం అంటే జెరిమ్ ప్లాజం కలెక్షన్ చెప్పడం జరుగుతుంది మరి దీనిలో మనకి సెకండ్ సైడ్కి వచ్చేసరికి ఇవాల్యుయేషన్ అండ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ మనం పేరెంట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అంటే మనకి మ్యాంగో ట్రీలో ఏం కావాలి మ్యాంగోస్ తాలూకా సైజ్ అనేది సైజ్ అనేది చాలా పెద్ద సైజ్ ఉండాలి ప్లాంట్ కి ఎక్కువ మ్యాంగోస్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి దీంతో పాటు ఆ ప్లాంట్ కి ఎటువంటి రెస్ట్ ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా రాకూడదు డిసీజెస్ అవి కూడా ఏమి రాకూడదు అంటే హై రెజిస్ట్రేషన్ ఉన్నటువంటి ఈ ఈ ప్లాంట్ లనే మనకు అటువంటి ప్లాంట్ మనకు కావాలి అంటే ఆ మ్యాంగోస్ తాలూకా సైజు ఎక్కువ ఉండాలి నెంబర్ అంటే ట్రీస్ మీద మ్యాంగోస్ తాలూకా నెంబర్ ఎక్కువ ఉండాలి అలాగే రెసిస్టెన్స్ పర్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉండాలి ఇటువంటి వెరైటీ మనకు కావాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది మన వైల్డ్ వెరైటీస్ ని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఆ వైల్డ్ వెరైటీస్ లో ఎక్కువ సైజ్ ఉండి ఎక్కువ ఏవైతే ఫ్రూట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసినా అటువంటి ప్లాంట్ ఒక ప్లాంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఎటువంటి డిసీజెస్ రాకుండా ఉన్నటువంటి ప్లాంట్ ఇంకో ప్లాంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇలా మనకి టూ ప్లాంట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం దీన్ని మనం పేరెంట్స్ అనొచ్చు దాన్ని మనం ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ అంటాం చూడండి ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ జెరుమ్ ప్లాజం ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ టు ఐడెంటిఫై ప్లాంట్స్ విచ్ డిజైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ డిజైరబుల్ మన డిజైరబుల్ క్యాష్ ముందు ఐడెంటిఫై చేయాలి నాకు కావాల్సిన డిజైరబుల్ క్యాష్ ఏం చెప్పుకున్నాం మ్యాంగోస్ తాలూకా సైజ్ ఎక్కువ ఉండాలి ఎక్కువ నెంబర్ లో ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ పవర్ అయితే ఉండాలి ఆ ప్లాంట్ కి సో రెసిస్టెన్స్ పవర్ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్ ఒకదాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సైజ్ పెద్దగా ఉండి ఎక్కువ ఎక్కువ మ్యాంగోస్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఫ్రూట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్లాంట్ ఇంకో ప్లాంట్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగు జరిగింది ఇంకో సెకండ్ పాయింట్ చూడండి ద సెలెక్టెడ్ పేరెంట్స్ ఆర్ మల్టిప్లైడ్ సో మనకి అండ్ యూజ్డ్ బై హైబ్రిడ్ దీన్ని మనం మల్టిప్లై చేయాలి ఎక్కువగా వాటి ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఎందుకని హైబ్రిడైజేషన్ చేయాలి కాబట్టి థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ప్యూర్ లైన్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బై సెల్ఫ్ పాలినేషన్ మరి ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి మ్యాంగో ఉంది ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ ఫ్రూ పెద్ద సైజు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అలాగే ఎక్కువ నెంబర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి సో ఇటువంటి ట్రీ ఒకటి అలాగే రెసిస్టెన్స్ పవర్ ఉన్నటువంటి ట్రీ ఒకటి సో ఇటువంటి మనకి ప్యూర్ లైన్స్ అంటే ఇది మనకి హైబ్రిడ్ వెరైటీ కింద ఏదైనా సంథింగ్ ఏదైనా ఉండొచ్చు ఇలాంటి ప్లాంటే ప్యూర్ బ్రీడ్ కింద మనం సెలెక్ట్ చేయాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరగాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇదే ప్లాంట్ లో ఇదే ప్లా ఇది అంటే ఈ వీట్ ఫ్లవర్స్ కి వీట్ ఫ్లవర్స్ కి మధ్యనే సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అలా చేస్తూ ఒక ఒక సిక్స్ సెవెన్ జనరేషన్ లో టెన్ జనరేషన్ వరకు అలా సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేసుకుంటూ ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఆ క్యారెక్టర్ స్టేబుల్ అయి ప్యూర్ లైన్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న పేరెంట్స్ రెండు ప్లాంట్స్ ని కూడా అవుతుంది ఒక టెన్ జనరేషన్స్ లేదా ఫిఫ్టీన్ జనరేషన్స్ వరకు సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేస్తూ ప్యూర్ లైన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే చూద్దాం థర్డ్ సైడ్ ఎడింగ్ చూడండి క్రాస్ హైబ్రిడైజేషన్ అమౌంట్ ద సెలెక్టెడ్
ఇది మనకి ఎక్కువ అమౌంట్ కూడా మనకి ఎక్కువ ఎక్కువగా ఖర్చు అవడం జరుగుతుంది సో టైము ఎక్కువ అవుతుంది తర్వాత బడ్జెట్ కూడా చాలా ఎక్కువగా అవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ ఫోర్త్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ చూడొచ్చు ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ష్యూర్ దట్ హాల్ హైబ్రైడ్స్ నీట్ నాట్ కంబైన్ టు గెట్ డిజైర్ క్యాడ్స్ ఇలా మనం ప్రతి చేసిన ప్రతిసారి కూడా హైబ్రైడ్ హైబ్రైడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన ప్రతిసారి కూడా ఏమవుతుందంటే డిజైర్డ్ క్యాడ్స్ రావాలనైతే రూల్ రూల్ లేదు రావాల్సింది అంటే అనుకున్న క్యాడ్ వెంటనే రాదు యూజువల్లీ ఓన్లీ వన్ ఇన్ ఏ ఫ్యూ హండ్రెడ్ క్రాసెస్ మనకి హండ్రెడ్ క్రాసెస్ ఇలా చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటే ఎక్కడో ఒక దగ్గర మనకు కావాల్సిన డిజైర్ క్యాట్ ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో డిజైరబుల్ కాంబినేషన్స్ సో ఇది మనకి చెప్తుంది థర్డ్ పాయింట్ లో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ కి వచ్చేసరికి సో ఫోర్త్ పాయింట్ లో ఏముంది ఫోర్త్ పాయింట్ కి వచ్చేసరికి చూడండి సెలెక్షన్ అండ్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ సుపీరియర్ రికామినేషన్ సో ఆల్రెడీ మనం ఏవి ఏవైతే పేరెంట్స్ మధ్య క్రాస్ చేసాం హైబ్రిడ్ క్రాస్ చేసాం మనకు కావాల్సిన బెస్ట్ రిజల్ట్ ఉన్నటువంటి అంటే ఎక్కువ ఫ్రూట్స్ వచ్చి అలాగే సైజ్ ఫ్రూట్ తో అలాగే సైజ్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్లాంట్ అలాగే ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ రానటువంటి ఆ ప్లాంట్ ఒకటి ప్రొడ్యూస్ అయింది సో ఇలా ప్రొడ్యూస్ అయిన దాన్ని మనం సుపీరియర్ రికామినెంట్ అంట అంటే మనకు కావాల్సిన క్యారెక్టర్ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరిగింది ప్లాంట్ హ్యావిన్ డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్ నెక్స్ట్ కాంబినేషన్ ఆర్ టు బి సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద హైబ్రిడ్స్ సో మనకు కావాల్సినటువంటి ఈ క్యారెక్టర్ ఉన్న వాటిని మనం ఏం చేస్తాం వాటి నుంచి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అలా మన హైబ్రిడైజేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అలా క్రాస్ అనేది చేస్తూ చేస్తూ వెళ్తుంటాం అలా చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడో దగ్గర హండ్రెడ్స్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రాసెస్ చేస్తుంటాం వరుసగాను సో ఎక్కడో దగ్గర మనం డిజైరబుల్ డిజైర్ క్యారెక్టర్ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్ అయితే మాత్రం ప్రొడ్యూస్ అవడం జరుగుతుంది సెకండ్ చూడండి ది స్టెప్ ఈల్డ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ దట్ ఆర్ సుపీరియర్ ఆఫ్ టు ద బోత్ పేరెంట్స్ మన ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఎలా ఉండాలి హై అని మనకి ఈల్డ్ ఈల్డ్ లో వచ్చిన ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఏమవుతాయి అంటే సుపీరియర్ టు టు బోత్ ద పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ కంటే ఎక్కువ మంచి క్యారెక్టర్స్ ఉన్నటువంటి సుపీరియర్ క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్ అయితే మాత్రం ప్రొడ్యూస్ అవ్వగలగాలి నెక్స్ట్ థర్డ్ వచ్చేసరికి దీస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ సెల్ఫ్ పాలినేట్ ఫర్ సెవరల్ జనరేషన్స్ అంటిల్ దే రీచ్ ఏ స్టేట్ ఆఫ్ హై హోమోజైగోసిటీ సో హోమోజైగోస్ అంటే మనకి ప్యూర్ బ్రీడ్ కింద కావాలంటే చెప్పు అంత ముందు చెప్పుకున్నాం మనకి మంచి వెరైటీ ఉన్న ప్లాంట్ హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ మనకి ఆల్రెడీ వచ్చింది ఎక్కువ ప్లాంట్ ఎక్కువ ఫ్రూట్స్ వస్తున్నాయి ఫ్రూట్స్ తో సైజ్ బాగుంది ఎటువంటి రెస్ట్ అంటే డిసీజెస్ కూడా దానికి రావట్లేదు సో అటువంటి ప్లాంట్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే హైబ్రిడ్ వెరైటీ కాబట్టి దాన్ని మనం ప్యూర్ లైన్ కింద ప్యూర్ లైన్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏమవుతుంది అలా నెంబర్ ఆఫ్ జనరేషన్స్ ఏమవుతుంది సెల్ఫ్ పాలినేట్ చేస్తే ఆ క్యారెక్టర్ అనేది స్టేబుల్ అవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే హోమోజైగోసిటీ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఆ ప్లాంట్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసరికి సో దట్ క్యారెక్టర్స్ విల్ నాట్ సెగ్రిగేట్ ఇన్ ద ప్రోజని సో ఈ క్యారెక్టర్స్ అని కూడా వేరే దాంతో సెగ్రిగేట్ అవ్వకుండా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇది ఇంక నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్త్ పాయింట్ చూడండి టెస్టింగ్ రిలీజ్ అండ్ కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ న్యూ వెరై న్యూ కల్చివేటర్స్ సో ఇందులో మనం ఫస్ట్ పాయింట్ చూడడం ఆల్రెడీ మనం సుపీరియర్ బాబు ఒక మంచి వీడ్ మనకు మన సారీ మంచి ప్లాట్ మన హైబ్రిడ్ అనేది మనకి ప్రొడ్యూస్ అయింది దాన్ని మనం ఏంటంటే సెల్ఫ్ పాలినేట్ చేస్తూ హోమోజైగోసిటీకి తీసుకొచ్చాము సో దీన్ని మనం ఏం చేస్తాం టెస్టింగ్ చేయాలి నెక్స్ట్ చూడండి ద న్యూ ఏదైతే ద ద న్యూలీ సెలెక్టెడ్ లైన్స్ ఆర్ ఇవాల్యుయేటెడ్ ఫర్ దిస్ దేర్ ఈల్డ్ అండ్ ఏదైతే మనకి డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ మనం ఎక్కువగా హైబ్రిడ్ న్యూలీ అంటే ఏవైతే మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తామో ఇవి ఎక్కువ ఎటువంటివి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం హై ఈల్డ్ వచ్చే ఈల్డ్ అనేది హైగా ఉండాలి అంటే దిగుబడి ఎక్కువ ఉండాలి నెక్స్ట్ డిసీజెస్ అనేవి ఎక్కువ రాకుండా ఉండే ప్లాంట్ అయితే మాత్రం మనం మాక్సిమం చే మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం ఇందులో సెకండ్ పాయింట్ చూడండి దిస్ ఎవాల్యుయేషన్ ఈజ్ డన్ బై గ్రోయింగ్ దీస్ ప్లాంట్స్ ఇన్ రీసెర్చ్ ఫీల్డ్స్ దీన్ని మనం ఏం చేస్తాం రీసెర్చ్ ఫీల్డ్స్ లో ముందు పెంచుతారు ఎందుకంటే ఇది హైబ్రిడ్ వెరైటీ కాబట్టి ఇదంతా ఒక ల్యాబ్ లో జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ రీసెర్చ్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫీల్డ్ లోనే ముందు పెంచడం జరుగుతుంది ప్లాంట్ ఫస్ట్ అంటే దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు ప్రీ సీజన్స్ లో ఏ సీజన్ లో ఎలా పెరుగుతుంది ఎలా ఉంది దీని తలకి ఈల్డింగ్ ఎలా ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఎటువంటి డిసీజెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా లేదా అని కూడా వాళ్ళు ఈ రీసెర్చ్ ఫీల్డ్ లోనే టెస్ట్
సర్టిఫికేషన్ సో సర్టిఫికేషన్ అనేది అన్ని అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని మనకు బయటకు రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది ఈ ఎస్ఐకి సంబంధించి టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ